പിന്നെ എന്താണ് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണ് സ്വീറ്റ് മെലൺ ഇല്ലേ സ്വീറ്റ് മെലൺ അത് എൻ്റെ കുരു കുഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുളി സീസൺ വീണ്ടും റൗണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ നല്ല തുമ്മലും ജലദോഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കറിയുടെ പരിപാടി നോക്കണം ഇവിടെയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ ബീഫ് വെക്ക അങ്ങനെ അല്ലേ സവോള ഒന്നും മാറ്റാണ്ട് കുഞ്ഞു ഇത് സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കസിൻ ഗിഫ്റ്റ് ആന്നാണ് ഇത് പരിപ്പ് നമ്മുടെ ദേശീയ കറി വിഭവല്ലേ പക്ഷെ പരിപ്പ് കിട്ടാത്തവരും റേഷൻ കാർഡ് ആവാത്തവരൊക്കെ ആണ് ഇതിലൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ എന്നായിട്ടുള്ള ചാനലിലെ അയിത്ത ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഹലോ അഫീസ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അതിന് മുൻപായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാണ് മുപ്പത് ശതമാനം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെലൈക്കണും കൂടി വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് എന്തൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക അത്താഴം ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുള്ളതുള്ളൂ പിള്ളേർക്കൊന്നും നോമ്പില്ലല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും അവർക്കുള്ള ചായയും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണ് അയ്യാനക്കും ഐഷാക്കും ചായ കൊടുക്കണം ഐഷാക്ക് അങ്ങനെ അവൾ കൊടുക്കാറില്ല കുറച്ച് ജസ്റ്റ് റെസ്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിത്തിരി ചായ കൊടുക്കും എന്നല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നോമ്പായാരണം എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തിരി വൈകും അപ്പം എണീറ്റ് ചായ കൊടുക്കും എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ രണ്ടാളെയും കുറച്ച് നേരം പുറത്തിറക്കിയാണ് പുതിയ ചെരുപ്പൊക്കെ ഉള്ള പൗറിയിൽ നിൽക്കണ രണ്ടാളും ഇതായാനു തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പുട്ടാണ് കേട്ടാ സ്പെഷ്യൽ പുട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുളി സീസൺ വീണ്ടും റൗണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മാടെ മെയിൻ പണിയണത് ഞങ്ങൾ ആരുതിൽ കൈ കടത്താറില്ല അപ്പൊ ഇത് ഉമ്മാടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ കൊടപ്പുളി ഒടക്കലും അത് ഉണക്കലും വലിയൊരു പണി തന്നെ കേട്ടാ പിന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടിയാൽ പൂളിയായില്ലേ പിന്നെ മുല്ലപ്പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കും പൊട്ടിച്ചു വെക്കും നല്ല മണല്ലേ ആർക്കണ മുല്ലപ്പൂ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലേ അപ്പൊ വീണെടു അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വെക്കും പിന്നെ രാത്രിക്ക് മുട്ടുകൾ വീണ്ടും അത് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു ഹോബിയായിട്ട് വെക്കും റൂമിലൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പൊ ആബിത്ത് അവിടെ പിള്ളേർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഭൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കറി തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ബീഫ് കറിന്ന് വെക്കുന്നത് കൂടെ റേഷൻ അരി കൊണ്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ടിന് ഒരു ഇത്തിരി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തുമ്മലും ജലദോഷം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കറിയുടെ പരിപാടി നോക്കണം കറിക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതായത് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതിനും കൂടിയിട്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേക്ക് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ
അപ്പം ഇനി ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കണ പരിപാടി അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണതിൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുക്കറി മാറ്റണം കാരണം എന്തോ കുക്കറിൻ്റെ പിടിയൊക്കെ ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് ഇളകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിയിലേക്ക് മാറ്റുള്ളൂ സവാള അപ്പം കറിക്കുള്ളത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള വാ വാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സവാള ഇത്തിരി അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് അതിലിടുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട തക്കാളി ഒരു മീഡിയം അല്പത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഉണ്ടത് അപ്പം അതേ നമ്മളിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടി ടേസ്റ്റും കളറും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടിയിട്ടിട്ടാ ചിലർ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞിടുന്ന കാണാം അതും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് ചാതിച്ചയിൽ കൂടെ ചെയ്തില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് വലിയതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാൽ അതും ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു മണം കിട്ടും ആയിഷയുടെ സ്ഥിരം സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ സ്ലാബ് മലയ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ഇതിന് ബാസിമ ഇത് പെങ്ങളെ കുട്ടിയാണ് ഇവന് രണ്ടേ കാല് വയസ്സായി അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വാടി വന്നേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വാട്ടി കൊടുക്കുക സവാളയുടെ കളറ് ഒന്നും കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ടവർക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാട്ടോ അപ്പം ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മാഷായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിലർ പൊടികൾ വറക്കാണ്ടാണെങ്കിൽ സവാള ഇഞ്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊടികൾ ഇട്ട് വറുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണവരുണ്ട് പലതരത്തിൽ ചെയ്യണവരുണ്ട് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അധികം നേരം ഇളക്കണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊടി വറുത്തതല്ലേ അപ്പം ഇനി നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വലിയ കുക്കറിയിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റണുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി അധികം വേപ്പലയും മല്ലിയലയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ശരിക്കും ഈ മസാല ഇറച്ചിയിൽ പിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ ബീഫ് വെക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ സവാളൊന്നും വാട്ടാണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വെക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിക്കും ഇനി അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്തായാലും ബീഫിന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിസില് വരുത്താം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക അപ്പം ഇനി ഐഷയുടെ ഡയപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിടണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഉമ്മയുടെ അലക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുണികൾ വിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം ഇത് സ്വീറ്റ് മെലൺ ഇല്ലേ സ്വീറ്റ് മെലൺ അതിൻ്റെ കുരു കുഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റണം ഇനി ഇത് മാറ്റി കുഴിച്ചിടണം വേറെ എവിടെക്കെങ്കിലും ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മല്ലിയല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാടെ വലിപ്പൊക്കെ കുറവാണ് ചിലോടത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പൂ വന്നിട്ട് പൂ വീണിട്ട് വീണ്ടും മുളച്ച് വരും പക്ഷെ ഇത് ചെറുതാണ് ഇതിന് മറ്റേ മല്ലിയല അപേക്ഷിച്ച് മണം നല്ല മണമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതാണ് ഈ അല ഇപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലോടത്ത് നന്നായിട്ട് വളരും ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി ഇതേ ഉമ്മയുടെ പുളിയോടൊക്കെ
ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തോ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചിലർ കറക്റ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കെന്താ അങ്ങനെ പറ്റാറില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല കുറച്ച് ലാഗിങ് വരും എപ്പോഴും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വക എല്ലാ വീടുകൾക്കും റേഷൻ കാർഡിനനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കിലോൻ്റെ ഉപ്പുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ഓരോ കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് പിന്നെ മൗണ്ടൈൻ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചായപ്പൊടി ഉണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചായപ്പൊടി വരുന്നത് പല ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ബ്രാൻഡ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഓരോ കിലോ ചെറുപയർ അതേപോലെ കടുകുണ്ട് കുറച്ച് കടുകുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഇതും ഒരു കിലോ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഞ്ചസാര പിന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ കടല ഉണ്ട് കടലയും ഒരു കിലോൻ്റെ തന്നെയാണ് കടല ചിലർക്ക് ഇതേപോലെ പാക്കറ്റ് കിട്ടും സപ്ലൈ കോൻ്റെ ചിലർക്ക് മറ്റേ വേറൊരു പിങ്ക് കളർ പോലുള്ളതില്ലേ ആ ഒരു കവറിലാണ് കിട്ടാറ് ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഇത് പുല്ല് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു കിലോ ഉണ്ട് പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം വീതം മുളക് പൊടി അതൊക്കെ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഒക്കെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരിപ്പ് നമ്മുടെ ദേശീയ കറി വിഭവമല്ലേ പക്ഷേ പരിപ്പ് കുറവുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ കടല അധികം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് സൺറിച്ചിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതൊരു കിലോൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് അര കിലോൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും പല ബ്രാൻഡാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പല കിറ്റിലും വേറെ വേറെ ബ്രാൻഡാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇതൊരു മറ്റേ അലക്ക് സോപ്പുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പതിനെട്ട് തരം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലേ നമ്മളെ സർക്കാർ ചെയ്യണത് എല്ലാ വീടുകളിൽക്കും ഇതുപോലെ കിറ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടാത്തവരും റേഷൻ കാർഡ് ആവാത്തവരൊക്കെയാണ് ഇതിലൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ചിലവർക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അതേപോലെ പല സംഘടനകളുടെ വഴി കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അരി അരി വിതരണമുണ്ട് അപ്പോൾ പൈസ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം തീരുമാനമായി അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തുണിയിൽ ഒരു മോഡൽ കവറിലാണ് ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊന്നല്ല അതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ കുന്നുകൂടൂല അപ്പോൾ ഉച്ചക്കലത്തെ റെസ്റ്റ് എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് ഉറയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഉമ്മ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അരിയുണ്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മസാലയിൽ കൂടി പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷനരി ഉണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ ഈ ഇതുപോലത്തെ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ള കളർ അരി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അതിൽക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയുടെ കുഞ്ഞ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൽക്ക് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് അരി നന്നായി കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴുകി നന്നായിട്ട് കഴുകി തിരുമ്പി തിരുമ്പി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കപ്പ് കണക്കും വെള്ളത്തിന് കണക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രധാനമില്ല നമ്മൾ ചോറ് വെള്ള വെള്ളം തിളച്ച് അതിലരി ഇട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കല്ലേ ചെയ്യണം അപ്പം പിന്നെ എത്ര കപ്പ് കണക്ക് അതിനെത്ര
ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ചിക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കാന് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചിക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾഡ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം മുട്ട ചിക്കിയത് ചിക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കണം ആദ്യം സവാള ഇട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വാട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടൊന്ന് വാട്ടാം അത് അധികം നേരം വാട്ടണ്ട എന്നാലും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ വെജിറ്റബിളും എഗ്ഗും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി അതിൽക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ റേഷനരി കൊണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണ കുറേ റെസിപ്പികൾ കണ്ടിട്ടാ കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ചിലവർക്ക് അധികം വേവിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ അരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും കഴുകി വരുമ്പോൾ അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം അപ്പം വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അരി ഇടാം തിളച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറിയിൽക്ക് കടച്ചൊക്കെ വേവിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഉമ്മ അവിടെ അപ്പൊ ആബിത്താട ബീഫ് റോളിന്റെ റോളിംഗ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പണിന്നുള്ളത് അപ്പം അരി അവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി വേവുള്ള റേഷൻ അരിയുന്നത് അപ്പം അതിൽക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ചെറു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ വേവ് നമ്മൾ ഫുള്ള് വേവിൽ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനാണ് ബീഫ് റോൾ അവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ജ്യൂസിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാനൊരു ഗ്രൈൻഡറിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് പൊതീനയും പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ അതുപോലെ ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിളും പൊതീനയും ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഇട്ട് അരച്ചിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം കൂട്ടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ഉമ്മാണ് ചെയ്തത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ചോറിൻ്റെ വേവ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പോണ് നല്ലോണം ഞെങ്ങിപ്പോകരുത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അധികം ഞെങ്ങിപ്പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മുട്ട ചിക്കി വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ചിക്കൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ചോറ് നമ്മൾ സാധാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണ അതേ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ റേഷനരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണല്ലേ ഒരു ചോറ് കടിക്കണ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇളക്കിയേൽക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റേഷനരി ചോറ് അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനല്ലേ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക അല്ലാതും വേണമെങ്കിൽ വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടാ വേപ്പല വേണമെങ്കിൽ മതി അങ്ങനെ നോമ്പ് വെക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി
അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതേ ഈ രാത്രി ഡിന്നറിൻ്റെ പരിപാടിന് അപ്പോൾ ബീഫ് കറിയും ഈ ഒരു റേഷൻ അരി കൊണ്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസും കുഴപ്പമില്ലാത്ത കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഒറിജിനൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്താണ് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണ് കുറേ മുൻപ് ഞാൻ റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ബിരിഞ്ചി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കണ്ടു നോക്ക് ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ ഒരു റൈസ് പരീക്ഷ നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ ഇത് കുറേ പേര് ചെയ്ത റെസിപ്പികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റെഫിയ ഇത് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടായിരുന്നു മക്കലൂബ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ആയിട്ടുള്ള ചാനലിലെ ഐത്ത ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കുക ഈ മക്കലൂബ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ബ്രിഞ്ചാൽ ടൊമാറ്റോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് ആവിയിൽ വേവുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിന് അറബിക് ടൈപ്പ് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാനപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാൻഡേൺ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ശരിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ലാൻഡേൺ ആക്കുക ഇതിങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ അത്ര ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ഫ്രാഗ്രൻസ് ലാൻഡേൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് കൊണ്ടിട്ടാ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് വന്നിരുന്നത് ഈ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വേറെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിൽ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം കേട്ടോ ഇത് അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഈ മുത്തുമാട മോൻ തന്നാണ് കസൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്നാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നോമ്പാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലാൻഡ് ആണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രസത്തിന് വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട